哈喽，大家好，我是贾西，带来一局带矿的小快递。我们这一局呢，随机到的是一个美国。开局呢，有个玩家直接自爆了，他那个位置一旦自爆呢，上面那个油井啊，那就非常的舒服，对吧？你看旁边有一个蛋蛋车，马上呢就要过去抢它哈。我们开局呢，没有去抢地盘，准备呢看情况。注意看啊，右边那个陈妈妈，她在这里造围墙，两个围墙呢，把右边那个路口给封住了。他主要是担心呢，我过去抢到哈，他这个担心呢有一点的对吧？多余。我本身呢还不想抢他，看到他在围墙呢，那就不好意思了，情不自禁，这个是没有办法。你看，我们把矿场往右边放，先甩一个地堡。他估计呢前面是准备造围墙，放在那个上面防那个绿色。结果呢，我们两个地堡，然后工程师把他的基地一摸，他现在只有一个地堡，已经是大势已去了。他即使造这个兵呢没有用。我们有两个地堡，这样子陈猫猫啊，它只能呢选择拔线了哈，所以呢造围墙呢还是有危险的哈，提前呢造个地堡比较安全。由于前期呢我们这样抢地盘，消耗了一下经济啊，所以说你看我们直接两矿开，因为我本身呢就在那个基地边上造了个地堡，即使那个紫色过来偷我呢，我们也不慌，看见没有？两个地堡，加上呢我现在两个基地，建造速度稍微的快一点。这个基地呢，右边那个基地啊，我们暂时的放着，不着急啊，反正没有人过来整我，我们就留着。注意看那个绿色哈、啊，绿色情不自禁的过来了三个飞行兵，想要过来整我哈、啊。这个绿色呢是个德国哈、啊，他也是先造的那个机场，他估计是想抢这个地盘。你看对方过来了一个工程师，我们把基地收起来。他这明摆着的就是想对吧，抢我的基地啊。这个飞行兵呢，随便让他打，我们再造飞行兵就可以把他的飞行兵赶走啊。不过他现在好像有两个哈，我们稍微等等，再来一个，先把基地展开，造一个地堡打掉对方的工程师。对方家里面有一根电线杆，所以说我这个基地没办法呢，拉过去造地堡哈。这个基地暂时我们就留着，先放在这边呢，是吧？待会我们可以在这里造个矿场。造了矿场之后呢，再把这个基地卖了哈。对方在这边啊，又造了一根电线杆哈。这个家伙呢，他是担心我把基地拉过去。其实我拉过去呢，是可以打掉他那个矿场。我们先准备一个爱国者。这个时候对方呢也是两个飞行兵。好，我们先用飞行兵呢在这里整他的电线杆，看一下他那个飞行兵要不要过来。其实我手上呢是造了一个爱国者，但是呢，你看对方不愿意过来哈。那么我们呢就打掉这个电线杆，他终于是过来了。结果呢一枪，你看整掉他那个飞行兵，他另外一个飞行兵呢跑到上面去，结果呢被那个粉色整了。这样子这个绿色，他呢想打我，结果呢什么呢都没拿到。你看我们呢一个地堡把他那个电厂整掉，而且我把这个基地往上面呢动一下，往前排看没有？这个地堡一放呢是可以打掉他那个矿。我们准备是吧？再来一个矿，这个小绿呢？本身呢，可以在家里面摆满电线杆，主打一个呢，就是可以活得很久啊。但是呢，偏偏啊，要惹了我。现在这个小绿的话，已经是不足为惧了。你看，我们又造了个矿场。目前呢，我们是四个牛车啊。接下来呢，我们就可以造重工了。等到后期呢，我们可以造那个高科，因为要打这个绿色的话，还得用那个光链坦克。也可以呢，多攒点小兵，利用这个小兵呢推过去。不过暂时呢，我们这个伞兵啊，要放在家里面防守，因为左边呢这个紫色有一些坦克，万一对吧要过来整我，我们提前呢放一根棒，这样子两根棒串联在家里面哈。绿色这个时候呢，终于是攒了一个矿场，注意看他那个矿场的位置摆放，主打一个呢就是奔着我这边来的哈，他放了一个地堡，他放地堡呢，我们就放一个电线杆，反正我呢要往那个右边加固这个光联棒，万一那个粉色加上紫色。要冲我右边这个地盘啊！对方在这里的两个地盘，你看我们造了一个围墙，这个围墙一放呢，他那个地堡他就打不到我这个管理棒了。所以说呢，他这个地堡的钱是不是又浪费了？然后呢，我们就放一波伞兵，准备去整一下这个绿色的后排啊！你看我们重工啊都出来了，但是这个绿色呢，你看他竟然朝我这个方向呢又造了一个电厂，他在我管理棒下面呢好像放了个地堡，但是没有用，我们有飞行兵啊，然后伞兵往前。这个绿色还是有操作的，利用牛车加上这个地堡呢，整掉了我的伞兵。其实这样子对吧？我们是赚的。我们接下来只需要造一个高科，然后利用光链坦克。这个绿色家里面这些棒呢，那全部都是白色。你看它只能
，把这个电厂呢给卖了哈。我们刚刚是把这个基地给卖掉了，因为接下来呢要造高科，要造光能，还是比较消耗经济的。我们看一下其他位置啊，这个紫色呢已经发展了第二块地盘了，粉色呢也是发展了两块地盘。其实粉色相当于呢有三块地盘，这个绿色呢两根光连棒串联到我家。注意看那个紫色哟，这个紫色的坦克突然呢就跑到我这边，什么情况？我要整这个绿色，你看他要过来整我。本身我这个光连坦克一出啊，这个绿色呢他肯定的是顶不住哈。这家伙呢直接过来整我了哈。像这种外面是三家，看来这一局啊注定呢我们是要一打三的，这个是没有办法的。这个紫色打我，他也不担心，对吧？那个粉色过去整他。既然这个紫色要动手啊，那我只能回击哈。我们现在呢就准备造个航母，对吧？用这个航母呢去炸他。而且刚刚呢我还造了个间谍哈。待会看有没有机会呢去偷一下兵营啊或者重工啊。注意看那个粉色哟，粉色的坦克来到中间，他这个架势的话呢，我估计是要去打那个紫色。但是打紫色的，好像一时半会呢又打不下，因为那个紫色呢，它是个伊拉克，你看有辐射哈。他们两个人感觉算是对峙了，那这样子呢，我们就可以赶快去整一下这个绿色，不然这个绿色的光临棒老是呢延伸过来的话，我那个右边那个地盘呢就站不住。我们先用这个航母炸一下那个紫色的油井啊。这个紫色的坦克呢还是比较多的，看到没有？直接啊往里面冲。但是我们这里呢有小兵加上这个电线杆。而且我呢，那个基地边上有工程师啊，随时抢修。你看这个紫色，他在我家里面溜了一圈之后呢，又跑到中间，那个坦克全部呢落入那个粉色的怀抱。注意看这里啊，我们这个间谍看到没有？摸到这个重工了呀。这样呢，我们这个坦克啊都是一星的。你看这个紫色，它本身我感觉这一局啊优势非常大，因为呢它有那个辐射哈，它偏偏呢要过来整我，整完我之后呢被那个粉色轻轻松松拿捏哈。现在你看这个绿色哈，绿色这家伙呢，竟然把我右边那个地盘呢给占了，那我们肯定的不答应哈，先用这个航母来炸一下。你看这个家伙，当着我的面把这个重工啊放在我眼皮子底下，这我肯定啊受不了啊。我们把这个小兵派过来，先往那个右边呢延伸个兵营，甩个地堡，用这个地堡加小兵，这样子绿色这个地盘呢他肯定抢不过我。这家伙呢还造这个棒，这个造棒呢没什么太大作用。这家伙呢还发力不下，看到没有？造了个坦克杀手啊，这完全是浪费经济啊！我们打掉这个重工，这样子呢，这个绿色只能自爆了。这个绿色自爆之后呢，接下来就剩下呢，我们跟这个粉色单挑。注意看这个粉色哟，这么多坦克，还有三星。最主要呢，他把那个铁木装置啊都造出来了。你看他坦克这么多，他接下来只需要用这个铁木黑坦克一冲的话，我们根本呢是守不住啊。现在我们家里面就是靠这个伞兵加上光临棒的防守啊。除了这些之外呢，注意看啊，我们准备利用这个建筑呢来防守啊。你看我那个电厂卡住中间那个路口，这个电厂呢到后期啊太有意思了哈。另外一个呢，我们在这个路口啊造点围墙。这个粉色呢它是个苏俄啊，所以说呢它处理我这个伞兵呢只能拿坦克压。我们这里准备一个偷，看看能不能来摸一下它那个电厂。这个粉色呢，它是全部造的那个小电厂，没有造那个核电厂。假如说造核电厂，只要我们一偷到，它就瞬间对吧，断电了。然后呢，我们把这个伞兵啊，继续放在家里面。我们目前呢，其实这个矿场呢只有一个，所以说必须把这个牛车呢分到外面去采矿。我这个经济啊，根本呢比不过它。它现在两块地盘采矿，而且中间呢还有一个油井哈。现在粉色的铁木呢已经好了，你看它中间。这么多坦克，而且他那个三星坦克呢，还放在那个基地边上，主打一个就是防守。追看对方，哦哟，这么多坦克来了呀，怎么办？根本的守不住。但是这里呢，非常戏剧性的一幕就发生了，他撒了一波铁木，结果呢，正好撒在我那个电厂上面。他本身冲进来是可以把我的基地打掉，但是呢过不来啊，过不来了，他就只能啊把右边呢整掉。他这个坦克实在是太多了。这么多坦克强行冲进来，我感觉这个基地呢，肯定是守不住。虽然说呢有三根电线杆，但是他那个坦克太多了，看到没有？这么多坦克强行过来。不过他这个坦克呢，他没有第一时间打我那个基地啊，选择呢打棒，加上了高科。你看我这个重工，看到没有？出来了呀！这个重工出来了就相当的关键了。如果没有这个重工啊，我们这一局啊肯定是没得玩了。对方呢整完之后，他就直接回去了。
，估计呢是想慢慢的玩弄我，因为呢，你看他在家里面呢造了个核弹，这家伙呢好像有两个基地啊，本身呢还想摸一摸。那么打到这里，大家说这一局啊，怎么赢？没办法赢啊，对方有核弹有铁木。这几个坦克在家里面，我们这个一星小灰熊啊，根本的进不去啊。他接下来只需要等下一次田木一冲我，把我这个重工呢一整掉，我们这一局啊已经是没得玩了哈。所以说啊，这一次田木呢，我们怎么去应对就相当的关键了。先把这个坦克修修，注意看对方的坦克看到要来到中间啊，马上就要杀田木了。这波坦克硬碰硬呢，肯定是碰不过。如果说他没有铁木呢，我们这个小灰熊是打得过的。正是因为这个铁木的加持呢，我们就只能战术性的来跟他换甲。对方也是撒上铁木，但是你看，换了一下之后，他就瞬间的回去了，因为他这个优势实在是太大了，选择跟我换甲呢，肯定是划不来。所以说呢，他又回去了。一旦回去的话，那么接下来我们是不是就有机会呢？因为我这个小灰熊啊，数量呢比他多，加上又是一星，而且你看我们这里来了个连打带偷，他把基地卖了，然后我的坦克直接冲过去，他这个坦克呢瞬间就乱了。你看他这个坦克，这样子一冲下来的话，一操作下来全部没了，没了之后，接下来就非常简单，对方呢只能啊喊内点的核放下线。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。